രാവിലെ തന്നെ ഐശ്വര്യം പോയോ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഗുഡ് മോർണിംഗ് അന്നു സുപ്രതിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എന്തോ സെറ്റിങ്സിൽ മാറി കിടക്കാട്ടോ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ കയ്യിൽ തുണി ഇപ്പം അലക്കിയതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ അലക്കിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വെള്ളം ഹാൻഡ് വാഷ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം പൊക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഹാങ്ങറിൽ ഇട്ടതാണ് അന്ന് മടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ല ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ അമ്മയ്ക്കാണ് കേട്ടോ പാൽ ചായ അതിന്റെ കോഫി പൗഡർ ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ല അത് തീർന്നു സാദാ പൊടി തീർന്നു അമ്മ ഇതിപ്പോ എവിടെ അറിയുടെ സ്ഥലമല്ലോ അല്ലേ എനിക്ക് അടിച്ചു വരാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ ക്യാമറയും കൂടി പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നു എന്റെ ഒരു പണിയും തീരൂല ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ തീരെ സ്ഥലമില്ലാത്തടുത്തൊക്കെ തുണി ആറിയിടാനൊക്കെ ഷോ 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 ഞാൻ അതും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നില്ല ഇന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നാണ് എൻ്റെ ഭക്ഷണം ബിക്കോസ് ഇന്ന് പുറത്ത് ഇന്ന് പുറത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഭക്ഷണവും പുറത്ത് അമ്മ ഇന്ന് ബാങ്ക് ലീവ ഈ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഓൺ ആക്കാൻ പിന്നെയും കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ഓൺ ആക്കി തന്നെ പിടിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ സമയം കളയുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു സജഷൻ ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡെയിലി വ്ളോഗ് ചെയ്യണോ അതോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം അതായത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇന്നലെ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ എൻ്റെ ഒരു പുതിയൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ചേച്ചി എന്തായാലും വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് കണ്ടൻറ് ഉള്ള വീഡിയോ ഇട്ട് ഡെയിലി വ്ളോഗ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അപ്പം അത് മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമുള്ള ഫുഡ് ബ്ലോഗ് പോലെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആകെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ചെയ്യണോ അതോ ഡെയിലി വ്ളോഗ് ചെയ്യണോ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഒന്ന് കമൻ്റ് ആയിട്ടിടണേ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ക്യാമറ പിടിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷവും സുഖമാണ് ഇത് എൻ്റെ അവാർഡ് കാണാത്തവർക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയ അവാർഡ് അസ് ആൻഡ് റിവാർഡ്സ് കാണാത്തവർക്ക് ദൈവമേ ഇന്നലെ മോദനെ ഇവിടെ അഴിച്ചിട്ടു ഇത് നവരത്ന മോദനാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിച്ച് തന്നതാണ് അപ്പം അതേ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ അമ്മ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ഇത് കഴിക്കും ആ ഒത്തിരി വെള്ളം വെക്കട്ടെ ഒത്തിരി കുടിവെള്ളം വെക്കട്ടെ കണ്ണടിച്ചു പോയി ഞാനും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ ക്യാമറേൻ്റെ മേലെയുള്ള സ്ക്രീനിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഫോൺ ഇത് പരിച്ച് നോക്കാം എത്ര ഇന്നലെ കണ്ണീൻ്റെ ആവി തട്ടിയതാണ് ഏ ക്യാബേജ് അപ്പം ബാക്കി ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് നാശമാവുന്നുണ്ടല്ലേ അമ്മ ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ബ്ലോക്കിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം കേട്ടോ അയ്യോ അന്നു സുപ്രാത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇൻട്രോ ഞാൻ ഇന്നലെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെരി സോറി അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻട്രോ ആയിപ്പോയി കുടിവെള്ളത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പിടുന്ന എന്താന്ന് അറിയോ ഇഞ്ചി ഇല്ലേ ഇഞ്ചി ചതക്കിയിട്ട് അമ്മ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അപ്പൊ എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആണ് അമ്മ കണ്ടുപിടിച്ച വെച്ചിട്ട് ഈ കൊറോണ വന്നപ്പോ ഒരു വിധം എല്ലാ വീടുകളിലും ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് വേറെ സോസ് പാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മ അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ലൊരു ഇതാണ് ഇഞ്ചി വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ജോൺസാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ അമ്മ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ ജോൺസാറ്റ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ വൈകുന്നേരം വന്നു കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കണം വെള്ളം കുടിച്ചു പോകും ഈ കുഞ്ഞി ഇടുവി തട്ടാണ് നമ്മുടെ അപ്പം ഞാൻ കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്തോ വയനാട്ടിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വാങ്ങിയത് ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആകെ ഈ സോസ് പാൻ മാത്രമേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അമ്മ അധിക പാത്രങ്ങളൊന്നും വാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ബിക്കോസ് കുറേ പാത്രങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽക്കൂടലിൽ കിട്ടിയ പാത്രങ്ങൾ തൊട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കി അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഞാൻ ചോദിച്ചതിനുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡെയിലി വ്
ബിക്കോസ് ഇന്ന് സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ആണെന്ന് ഓർത്തില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ സാധാരണ ഞാൻ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ പോയി വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ഞാൻ അതിനോട് അടുപ്പിച്ച് ഏതെങ്കിലും ദിവസം ലീവ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ഒരു മേക്ക് ഓവറിന് പോകണം മേക്ക് ഓവർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യണം കാരണം അത് വായിലേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വായിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എടീ ഇനി എന്തിനാ മുടി തിന്നുന്നതെന്ന് സത്യമാണ് കാറ്റൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ മുടി സാധാരണ ഞാൻ ഇത്രയും ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ നീട്ടിയിട്ടില്ല സമയമില്ലാത്തോണ്ട് വെട്ടാതിരുന്നു ഞാൻ ഫാഷൻ ആക്കിയതല്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയുക ഓഫീസ് വരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന് ഇനി ഞങ്ങൾ സ്പാർക്ക് സലൂൺ സ്പാർക്ക് സലൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെയാണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ ബൈജു ബായിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സ്പാർക്കിൽ പോയി മുടി വെട്ടുന്നത് മുടി വെട്ട ആ ഞാൻ ഹെയറിൽ മാത്രം എന്തെങ്കിലും ചേർന്നു ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു ഫേഷ്യൽ പോലും ഞാൻ ചെയ്തില്ല അതൊരു കെമിക്കൽ പീലിങ് ചെയ്തതാണ് കെമിക്കൽ പീലിങ് ചെയ്യാൻ കാരണം എനിക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ താഴെ ഒരു വട്ടത്തിലൊരു മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കളയാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത് അത് പോകുകയും ചെയ്ത് അല്ല അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ബൈജു ബായിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യണം ത്രെഡ് പോലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ടോ ത്രെഡ് പോലും ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല പണ്ടെങ്ങാണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അനിയൻ്റെ കല്യാണത്തിന് പറ്റോ ചെയ്തതാണ് അപ്പം മുടിയൊന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നരച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് ഡൈ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഹെയർ കളർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിപ്പോലെ പക്ഷെ ഞാൻ ഡൈ ചെയ്യാറാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഞാൻ കുറേ നേരം ഏഞ്ചുവിനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മാത്സൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വത്തൊക്കെ ഉള്ളത് കാര്യം ഓർക്കുന്നത് വിശക്കുന്ന അത്ര കുട്ടിക്ക് അപ്പോൾ വത്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു അമ്മയ്ക്കും ഏഞ്ചുവിനും പറയുക വത്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വെച്ചു ഉച്ചയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാം ഓർത്തിട്ടൂടെ കഞ്ഞി മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പുറത്ത് പോയി കഴിക്കാറാണല്ലോ സാധാരണ അവിടെ നിന്ന് തട്ടും പുറത്ത് പോയി കഴിക്കാറാണ് അപ്പം ഞാനും അമ്മയും കൂടിയാണ് ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കൂടെ പോയി പഠിപ്പിക്കട്ടെ അവളുടെ വിശപ്പൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഫുൾ മേക്ക് ഓവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം മേക്ക് ഓവറിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ കാണാം കേട്ടോ ഞാൻ തന്നെ ഹോണ്ട സിറ്റി കാർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പേടിയാണ് എടുത്തിട്ട് പോകാൻ എപ്പോഴും ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും അവിടെ അതുകൊണ്ട് ബസ്സിനു പാലായിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ബസ്സുണ്ട് ബസ്സിന് പോയി ബസ്സിനൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ബെസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ശരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ലോക്കൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ലോക്കൽ ഓട്ടത്തിന് കോഴിക്കോട് ഒക്കെ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പോയിട്ടൊന്ന് ഹെയർ എനിക്ക് പത്തൊമ്പതാം തീയതി കൊച്ചിൻ്റെ പോകേണ്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഹെയറൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ച് സുന്ദരിയായിട്ട് വരാം ഹെയർ മുറിച്ചാൽ സുന്ദരിയാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ഞങ്ങളൊന്ന് ബസ്സിനൊക്കെ പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കീപ് വാച്ചിങ് ജോൺസാട്ടേ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ഞങ്ങളെ സുഖിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ മുറിച്ച് തരുമായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് അത്ര സുഖിപ്പിക്കാനൊന്നും വയ്യ കേട്ടോ എന്തായാലും ഹലോ ഓഫീസിൽ പോകണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് മടി പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നേ അപ്പോഴാണ് മൺഡേ പറഞ്ഞൊരു മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആളുകൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്നാൽ പിന്നെ മൺഡേ നമ്മളും ബിസി ആയിരിക്കും അവർക്കും കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്നത്തേക്ക് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ മാറ്റാമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് വെച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗസീൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ പോകുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അമ്മേനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് എനിക്കപ്പം കുറച്ച് വൈഫൈൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാറാകുമ്പോഴേക്കും കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങാറാകുമ്പോഴേക്കും അമ്മേനോട് ഞാൻ ഒരുങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോറി ടോം അപ്പോൾ ഒരുങ്ങി വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ടൗണിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ആരും ഇല്ല ഓഫീസിൽ ഓഫീസിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കുറേ സ്റ്റാഫൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ കീ പാച്ചിങ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ കമ്പിയൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ ഞാനൊന്നും ഇതിൻ്റെ നേരെ കൂടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതിനെ വരാൻ പറ്റില്ല അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് മിക്കവാറും ഇന്നും നാളെ ആയിരിക്കും കാരണം
അതായത് ഓരോ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൂടെ ഒരാളുടെ ബിസിനസ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കുറേ ഫുഡ് കോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓരോരുത്തർ റീൽസൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണാം അപ്പോൾ എനിക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യനൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഓരോ റീൽസിനൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് ടോക്കറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് കാരണമാണ് എനിക്ക് ആ ജോബ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതിന് നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ടൈപ്പിലുള്ള വീഡിയോസ് ബിസിനസ്സുകാർക്കാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് എന്താ റിലേറ്റഡ് ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളത് പിന്നെ ഇല്ലേ ഈവൻ ചന്ദ്രേട്ടൻ്റെ ചായക്കട ചെന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇരുപത് വർഷത്തോളം കട തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും തിരക്ക് ഇതുപോലെ വ്ളോഗേഴ്സൊക്കെ വന്ന് വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൂടെയും ആണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ എത്തിയെന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അതിപ്രസരമാണ് ആളുകൾ എപ്പോഴും നെറ്റ് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഐഡിയ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും ഓരോന്നുള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ട് എന്തുവരെ ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ വരെ കുട്ടികൾ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാം ഇത് നോക്കിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതിലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക പിന്നെ ഓരോ പ്രൊജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നു ഇടുന്നു അതൊക്കെയാണ് എനിവേ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ അമ്മേനെ വിളിക്കണം എനിക്ക് ഇനി ഒരാളും കൂടെ കാണാൻ വരാനുണ്ട് ജസ്റ്റ് അമ്മേനെ വിളിക്കണം എന്നിട്ട് അമ്മേൻ്റെ കൂടെ ഹെയർ കട്ടിങ് പിന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് അമ്മ പറയാണ് അമ്മയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ പറ്റുന്നില്ല അമ്മയ്ക്ക് വീട്ടിൽ ഫിഷൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഉണ്ടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് പ്രയോറിറ്റി ഇപ്പോൾ അമ്മ നല്ല ക്ഷീണിച്ച് പോയിട്ടോ കുറേ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഈ ഒമിക്രോണൊക്കെ കൂടെ വന്നിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ക്ഷീണമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അമ്മേനെ വിളിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ വിളിക്കും എനിക്ക് ഒരാളും കൂടെ കാണാൻ വരാനുണ്ട് വന്ന ശേഷം വേണം അമ്മേനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇത് അവസാനത്തെ വ്ളോഗാണ് ഇത്രയും ലോങ് ഹെയറിലുള്ള അവസാനത്തെ വ്ളോഗ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഒരവസാന വ്ളോഗിൽ എനിക്ക് ലോങ് ഹെയർ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വളരണം എന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഷെയ്പ്ലെസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിലേക്കൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ മുടി മാറിയിട്ട് കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ നല്ല മുടിയായിരുന്നു നരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ലോങ് ഹെയർ ലോ വിത്ത് ലോങ് ഹെയർ എനി വീഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല തീരെ ഷോർട്ടാക്കുന്നില്ല കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് ജോൺസേട്ട എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അധികം ലോങ് ജോൺസേട്ട പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കില്ല എന്ന് ജോൺസേട്ടയ്ക്ക് അറിയാം ജോൺസേട്ടയ്ക്ക് മുടി അങ്ങനെ കുറേ വള വെട്ടുന്നൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം ഷോർട്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ കീപ്പ് വാച്ചിങ് നമ്മൾക്ക് ഇനി പോകുന്ന വഴിക്കും എല്ലായിടത്തും തുടങ്ങി കാണാം കേട്ടോ അമ്മ എത്തി കേട്ടോ ഭയങ്കര കാറ്റാണ് അപ്പം അതാ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് മാളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പോകുകയാണ് കേട്ടോ അതിന് മാസ്ക്കൊക്കെ ഇടുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കീപ്പ് വാച്ചിങ് കാരണം നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഇത് ശനിയാഴ്ച സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ ആയത് കാരണം മാളിലൊക്കെ നല്ല തിരക്കാണ് ബോധമല്ലാതെ പോയാൽ എല്ലാം വണ്ടി ഇടിച്ച് കൊല്ലും ഓക്കെ കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഹലോ അപ്പം നമ്മൾ ബൈജുബായിൻ്റെ സ്പാർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അമ്മ എന്തിനാണ് ആ ഹോ അമ്മ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ബ്യൂട്ടി സംബന്ധം അവർ പൊട്ട് പോലും അമ്മ തൊടുകയും അമ്മ എന്തിനാ ഓടിയാണ് അമ്മ വേഗം വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തു വേണ്ട വെള്ളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ കുറേ ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ നിന്ന് എത്ര അധികം വാങ്ങി പോകാറുണ്ട് ഞാൻ കരാറ്റിൻ ഷാംപൂ കരാറ്റിൻ ഷാംപൂ എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടോ വാങ്ങുന്നത് അതുപോലെ ആൻഡി ടാബ്ലറ്റ്സ് ലോറേൻ്റെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഐറ്റംസ് ഇവിടെ കിട്ടും ഒത്തിരി പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും സോറി ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇനി ബൈജുബായി ഉണ്ട് ബൈജുബായി ഉണ്ടോ കുറേ ആളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ബൈജുബായി എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ബൈജുബായി എത്തിയിട്ടില്ല വരുമോ വരുമോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്
പാലട തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പന്നടൊരു മകന്നക്ക് പാലട സ്ഥലം തീർന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അമ്പലപ്പുഴയും വീട്ടിലിരുത്തിയിട്ട് പോകുന്ന ആർക്ക് ഷവർമ്മ വേണം അത്ര എനിക്കിതുപോലത്തെ ഒരു തട്ടുകട ആരെങ്കിലും തുടങ്ങിത്തരുമോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നോടെ വരെ ജീവിച്ചോളാം അതായത് ഇതുപോലെ വരുന്നു ിൽ അറിഞ്ഞ് ഒന്ന് തുടങ്ങി തന്നെ ഷെയർ കിട്ടാം ഷെയർ കിട്ടാം കുറെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും നോക്കി വാങ്ങട്ടെ ി കട്ടേറ്റ് കഴിച്ചോ ഇനി ഇവിടെ വന്ന് കാപ്പി കൂട്ടത്ത് നമ്മൾക്ക് നല്ല കാപ്പി വേണം അത്രേ അമ്മ അവിടെ നിന്ന് പാലട പ്രഥമം ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വരും ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പോയി കുടിക്കും കുടിച്ചിരിക്കും അമ്മാ കാപ്പിക്കൂട്ടം ഇവിടെ പോയി നമുക്ക് കാപ്പി കാപ്പി വരണം അമ്മയ്ക്ക് നല്ല സ്വർണ്ണ വർണ്ണമുള്ള കപ്പിൽ കോഫിയൊക്കെ കിട്ടി കേട്ടോ കോഫി പിടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എപ്പോഴേക്കും അപ്പുറത്തൊരു മസാല പൂരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോസ്ഫീനിൽ അതിന് വേണ്ടി കഴിക്കുന്നു അതും കൂടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാത്രി ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പോയിട്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് തിന്നുമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ തിന്നുന്നതിന് എനിക്ക് മടിയില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല മടിയില്ല ഞാൻ എന്താ പറയുക മൊബൈലിൽ നോക്കുന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതാക്കിയ സമയത്ത് എൻ്റെ പാസ്വേഡ് മാറ്റിപ്പോയി മറന്നു പോയതാണ് അത് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ റിക്കവറി മെയിലൊക്കെ വന്ന് നടപ്പിട്ട് നോക്കട്ടെ നല്ല പണിയാൻ തോന്നുന്നു ടെൻഷൻ ആവുന്നത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വയറ് ഫുള്ളാക്കി ഇറങ്ങിയപ്പോ താട്ടോ എന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സാധനം കണ്ടെ കറി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ബദാമിൽ കണ് ബദാമിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിഷ് വാങ്ങുന്നു വീട്ടിൽ പോകുന്നു അല്ലേ മാ അമ്മയോട് നല്ല ചീത്തട്ട് മാസ്ക് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് നിലത്തൊക്കെ വീണ് മാസ്ക് ഫിഷ് വന്നാൽ പോലെ ഫിഷ് അമ്മ മാതൽ വാങ്ങി അമ്മ മാതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് തോന്നുന്
ചെറുപയർ വിലത്തിട്ടുണ്ട് രാത്രിക്കേക്ക് ഞാൻ കുറേ ഇടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ എന്നെ എപ്പോഴും ചീത്ത പറയുണ്ടോ അപ്പം പറഞ്ഞാൽ നീ കുറേ ഇട്ടാൽ ഞാൻ ബാക്കി എടുത്ത് മുളപ്പിച്ച് ഉപ്പേരി വെക്കുന്നു ഞാൻ കുറച്ചിട്ടോ കഞ്ഞിയുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് കഞ്ഞിയൊന്നും വേണ്ടിയല്ല കാരണം ഞാൻ പനിപ്പൂരി കഴിച്ചു ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്ക് ഷവർമ്മ കൊണ്ടുവന്ന് അമ്മയും എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ചൊക്കെ കഴിച്ചത് കാരണം വേണ്ടി വരുമെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കട്ടെ അത് എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി റെഡി ആയിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഓ മാന്തളിൻ്റെ ഒരു വെളുത്ത് നോക്കുമ്പം തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇതിൽ ആ പല അമ്മ ഈ മാന്തൽ തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഈ മാന്തൽ ലാഭമാണ് രണ്ടിതാണ് എനിക്ക് റീൽസ് എടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ വെച്ചതാണ് ഇനി ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടുന്ന റീൽസ് തൊട്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് എടുക്കണം ഇതിനോട് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഇതിന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ഫിഷ് മീറ്റൊക്കെ കഴുകാനൊക്കെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഈ വാച്ച് ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ പറഞ്ഞു റെസിപ്പി വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാട്ടുന്നത് രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടോ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ കൂട്ടിങ്ങനെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുക ഇതായിട്ട് മസിൽസ് ആക്കാം ഇതാണ് അതിന് മൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശരിക്കും പേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സാധനം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതിൻ്റെ കാഷ്ടം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വരലോട്ട് തള്ളി തള്ളി പുറത്തിടുന്നതിനോടൊപ്പം നല്ല വെള്ളത്തിൽ ചോദിക്കാൻ ചോദിച്ച് നല്ലോണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല ഇനിയും നല്ലോണം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞത് ഇനി ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ മാന്തളും മണങ്ങൾ ഇതിന് മണങ്ങൾ എന്ന് പറയും മാന്തൾ എന്ന് പറയും സോറി രണ്ടിനെയൊക്കെ ഞാൻ നന്നാക്കി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഷിനുള്ള മസാലകളൊക്കെ തേച്ച് വെച്ച് റവയും അതുപോലെ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ മസാലയാണ് ക്രാബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചെറിയുള്ളി പെപ്പർ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി കറുകേപ്പില വിനഗർ ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇട്ടില്ല മുളക് പൊടി ഇല്ലാത്ത ഇതിനകത്ത് തേച്ച് അമ്മ ഇത്രയും നേരം കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം പരത്തിയത് വെള്ളൊഴിച്ചമ്മ ആശ്വസിപ്പിച്ചതാ അബദ്ധം പറ്റി 
എല്ലാക്കി കൊളാക്കിട്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു പോയിരിക്ക ഭയങ്കര ഭീഷണി ഭയങ്കര ഭീഷണിപ്പെടുത്തലാണ് അമ്മ കേട്ടോ അമ്മ പറയാണ് ചക്കരന്റെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകും എന്താ ചെയ്തോ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ സംശ തമാശക്ക് ഒരു ചന്തിക്ക് രണ്ടി കൊടുത്ത് അപ്പം പറയണേ ഞാൻ ചക്കരന്റെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോകും എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ വരെ ഞാൻ മാറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ പോലെ അമ്മേന്റെ കൂടെ ഞാൻ വരും എന്റെ മൊബൈൽ നമ്പറൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റും ഭയങ്കര ഭീഷണിയാണ് ഇത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഭീഷണികൾ നമ്മളേ വഴങ്ങില്ല എന്താകുമോ എന്തോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ട സംഭവത്തിന് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയിലൊക്കെ നല്ല അടി പൊള്ളി മണാണ് ഇവിടെ കിടന്ന് മൊരിയട്ടെ മൊരിയട്ടെ എന്ത് സംഭവം എന്ത് അയ്യോ സംഭവം എന്തിട്ടുണ്ട് എന്നും മൊരിഞ്ഞോട്ടെ അമ്മ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് പേരില്ലായിരുന്നു കേൾക്കണ്ട നമ്മളുടെ അടിപൊളി ക്രാബ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല അയ്യോ കൊതുകൊണ്ടൊക്കെ താഴെ പോയി നിന്ന് നല്ല അടിപൊളി ഇറച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ട രണ്ടു പേർക്കും ക്രാബ് കണ്ട അപ്പൊ മുഴുവൻ എനിക്കാണ് തിന്ന അത് നല്ല ഫ്ലഷ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫ്ലഷ് ആണ് കേട്ടോ ഒക്കെ കന്യാവാൻ കാത്ത് കേട്ടോ ഒക്കെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നല്ല ഇങ്ങനെ കഴിച്ചൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ക്രാബ് ഒക്കെ തന്നാൽ ഭയങ്കര പണ്ട് വീട്ടിൽ ഒത്തിരി ആളുകളിലപ്പോൾ ക്രാബൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിയാട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രം തന്നാൽ മതി ഇഷ്ടമുള്ളത് പിന്നെ ഓരോ പ്രായം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ മാറും കേട്ടോ നമുക്ക് പണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള പല സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് പണ്ട് തൈര് ഇഷ്ടമല്ല മോരുകറി ഇഷ്ടമല്ല നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കാരണം നമ്മൾ പണ്ട് ഇപ്പോഴും മോരുകറി ചെയ്യുന്ന നോക്കുക ചെറുപയർ ഇഷ്ടമല്ല സാമ്പാർ ഇഷ്ടമല്ല സാമ്പാർ ഇപ്പോഴും വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല ചോറിനാണ് ഇഷ്ടമല്ല ഇഡ്ഡലിൻ്റെ ദോശ എൻ്റെ കൂടെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതൊക്കെ തിന്നിട്ട് വരാം കേട്ടോ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് കഞ്ഞി വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഞ്ഞി വെച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ അമ്മ കഞ്ഞി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് വൈൻ്റെ പിയ എന്നൊക്കെ ഓർത്തു ബട്ട് ചതിച്ചു ബിക്കോസ് പറ കാരണം പറഞ്ഞതാ കഞ്ഞി വെന്തില്ല കഞ്ഞി വെന്തില്ല ഇന്നലെ കഞ്ഞി വെന്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ നല്ല നീയാണ് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയാൽ കഞ്ഞി വേവാതെ സമയമാവാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ നല്ല മുട്ടം വഴക്കം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആകെ സങ്കടമായി എന്നിട്ട് അമ്മ കുടിച്ചു ഇല്ല കേട്ടോ കഞ്ഞി വെന്തില്ല എനിക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കഞ്ഞി വെള്ളം മാത്രമേ കുടിച്ചുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് അമ്മയ്ക്ക് കഞ്ഞി വെന്തില്ല അപ്പൊ ആരുടെ കുഴപ്പമാണ് നമ്മളെ ടൈമിങ് രാതി തരിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര ടൈം ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേവുമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അടിപൊളി ക്രാബൊക്കെ മുറുക്കും മുട്ട കഴിച്ചു കഞ്ഞി വെന്തിട്ടില്ല അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം സമയം എത്രയായെന്ന് അറിയോ പത്ത് പത്തിരേ ഞങ്ങൾ കഞ്ഞി വെന്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് അമ്മയൊക്കെ സീരിയലിൻ്റെ പുറകെ ആയിരുന്നു സീരിയൽ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ കഞ്ഞി വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാന്തളം വറുത്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കിട്ടുന്ന മാന്തളം ഒന്നും പിന്നെ കഴിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ നാളെയാണെങ്കിൽ സൺഡേയോ അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നപ്പോഴാണ് കഞ്ഞി വെന്തിട്ടില്ല എന്ന് ഓർത്ത് അമ്മനെ യന്ത്രപ്പഴം എടുത്ത് കഴിച്ചു കാരണം അമ്മ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതല്ലേ എനിക്ക് ചുമ ഒന്ന് കുറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇന്ന് പാർലറിൽ പോയപ്പം അവിടുന്ന് അവർ കുറേ കെമിക്കൽ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടല്ലേ തല കഴിയുക അതിൻ്റെ ആ തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോട് കൂടിയിരുന്നത് വീഡിയോ ഇവിടെ വൈകി പോയാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയ വരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്കാനും മറക്കണ്ട താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇറ്റ് വെൽ സ്ലീപ് വെൽ ഗുഡ് നൈറ്റ് ടേക്ക് കെയർ നാളെ ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വണ്ടി വിടുകയാണ് എങ്ങോട്ടാ എന്താ എങ്ങനെയാ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നാളത്തെ വീഡിയോ